Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Sir Donald Bayo Taron, isa sa ating co-admin dito sa Philippine Civil Service Review for All. Now, sa grupong ito or kung saan mo man siya makikita, huwag niyong, pang, huwag niyong kalimutan yung name niya, yung pangalan niya, Sir Donald Bayo Taron. Kasi isa siya sa pinakamagaling mag-explain sa inyo or sabihin na nating uh, sasagot sa mga math questions ninyo. Now, let's find the value of x kung ito yung given. Now, in solving this kind of problem, ito ang wag niyong kalimutan. Pythagorean theorem. Yung c squared equals a squared plus b squared. Ito yung 90 degrees angle natin. So, therefore, ito yung hypothan... Hy hypoth... Ano ba yun? Hypotenuse. So, ito siya. Ito yung letter C natin. C squared. So, this will be... Kahit A, B. Saan ang A, B mo? Kahit saan dyan? A, B. Tapos, ito yung C. Hypotenuse. Now, uh, gan eh, ganito na natin itong formula natin. A squared plus B squared... So, yung C natin ay, this is 5x minus 9 squared equals, yung A natin ay 4x, that is squared, plus yung B natin ay x minus 1 squared. Paalala lang, at naalala ko lang din, na kung mag-substitute tayo kapag sinabing, C squared, yung value ni C ay itong 5x minus 9. Kaya ilagay mo yan sa loob ng parenthesis bago mo lagyan ng squared. At hindi yan siya equal kung ganito lang ang gagawin mo. Hindi yan siya equal. Kasi ang squared mo, yung 9 lang. Dapat nasa loob ng parenthesis kasi Yung C ay equivalent nga dito sa 5x minus 9. Bakit ko ka mo ina-elaborate ito? Kasi, base sa experience ko sa pagtuturo regarding dito lang ha, sa pag-substitute, mayroon tayong na-post na negative n squared na yung value ni n ay example negative 2. Kapag value ni n, Negative 2, eh, lagay mo siya sa loob ng parenthesis bago squared, pero kopyahin pa rin si negative. Ganon ang mag-substitute. Kasi sa dating uh, na-post natin na ito, ay yung n ay equals to negative 2. So therefore, nasa loob ng parenthesis si negative 2. Ini-elaborate ko lang kung paano mag-substitute, lalong-lalo na kung yung variable natin ay naka-squared, so, therefore, yung variable na yun, kung ano yung value niya, ay dapat ilagay mo sa loob ng parenthesis. Kasi, minsan nang may nagkamali nito. Minsan nang may nagkamali nito at sinabihan natin kung paano yung tamang sagot. Ang sagot naman niya ay pinakilala niya, sarili niya na isa siyang math teacher. By the way, ang pagiging math teacher, hindi sa lahat ha, kasi yun lang yung kausap ko. Ay, hindi yan basihan para sabihing lagi kang tama. Hindi yan basihan. Kaya importanteng mag-aral talaga ng mabuti kasi kung si, si, si isang math teacher ay nagkakamali nito, paano na lang kaya tayo? Now, isa-isahin na natin itong isolve. Itong 5x minus 9 squared. Meron na tayong na-upload na paano mag-multiply ng mga binomials so, ilalagay ko sa description ng video ito at hindi na natin isa-isahin yan. So, this is 25x squared. Tapos, shortcut lang to. 5 times negative 9, that is negative 45. Dalawang negative 45, that is negative 90. At yung x, kopyahin natin. 9 times 9, negative yan siya. So, magiging positive 81. Next, dito naman sa kabila tayo. This is 4 times 4 is 16, tapos x squared, plus 
Dito naman tayo i-square natin itong x minus 1. So, we have x squared, dalawang 1, that is negative 2x, and then positive 1. Now, ipagsama natin yan lahat. Pero bago yan, itong 16x squared at, si, sa, at saka si x squared, kung i-add mo yan, that is equals to 17. So, sulat na lang natin yung mismong... 17x squared. Now, bago natin i-proceed ito, kung isa ka sa nahihirapan sa mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Huwag nyo i-convince ang sarili nyo na hindi ko talaga maintindihan yan. Ang um, ma masyado ng komplikado, ma'am. Huwag nyo pangunahan yan. Madali lang ito. Relax ka lang. So, ngayon ang next natin gagawin ay ipagsama natin yan lahat. Sa isang side, kahit sa ang side ang gusto mo. So, i-keep natin dito si 25x squared. Itong si 17x squared, since positive yan, kapag matransfer, maging minus 17x squared. So, nandito pa rin si 90x. Ang kapariho dito ay ating ipagsama ba? So, itong minus 2x, since pang minus siya dyan kapag matransfer, maging plus 2x. Next, nandito si plus 81. Now, itong si plus 1 dyan sa kabila, kung i-transfer, magiging minus 1. And this is equals to 0. Ang ginawa natin, nag-equate tayo to 0. Next. 25, yung mga like terms na 25x squared minus 17x squared, that is equals to 8x squared. Next, negative 90x plus 2x, mag-add tayo ng unlike sign. So, therefore, i-minus natin yan at kopyahin yung sign na may malaking value, which is yung negative, 90. So, therefore, this is 90 minus 2, that is... 88 at kopyahin yung sign na may mas malaking value which is yung 90 anong meron diyan negative so negative 88x next 81 minus 1 and that is equals to positive 80 equals 0 now para mas madali i-list muna natin ito kasi meron naman yang common na factor or greatest common factor nito ay 8. So, therefore, i-divide natin ng 8 yung buong, itong buong equation na ito. Maliban lang dito sa 0. So, ito na lang kasi 0 naman yan. 0 naman yan siya. So, 8x squared divided by 8 and that is equals to x squared. 88x divided by 8 and that is equals to, nandun pa rin yung negative, negative 11x. Next, this is positive 10. 80 divided by 8, that is equals to 10. Equals 0. So, ito ay gawin natin ganyan. So, therefore, itong 8 times x squared minus 11x plus 10 ay pariho lang din dito. Ngayon, ang gawan natin ng bahay-bahay ay itong nasa loob ng parenthesis. Nandito lang si 8. Now, gawa tayo ng dalawang bahay para i-factor out natin si x squared minus 11x plus 10. x squared. So, mayroon tayong dalawang x. Ngayon, yan ay 10. Hanapan natin yan ng mga factors in such a way kung i-add natin yung factor na yan, ang sagot ay 11. Now, since negative 11 yan siya at positive 10, obviously, ang mga operations na andito ay Parihong negative. At ang factor na mag-add up into 11 ay 1 at saka 10. So, therefore, ang kung i-factor out natin ito, yan ay x minus 1 times x minus 10. Now, ang value ni x, madali na lang. Para maging 0 ito, ang value dito ay positive 1. At ito naman, para maging 0, ang, kung si x minus 10, para maging 0 yan. So, obviously, ang value ni x dito ay 10. So, ang sagot, ah, hindi pa pala sagot. So, ang value ni x ay 1 
at saka 10. Ngayon ang sagot. Always remember kapag mga measurement, yung mga distance, yung mga ganito ba, yung mga measurement dito sa ating question dito, sa question dito ay should not be zero, should not be equal to zero or less than zero, should not be negative numbers or zero. So therefore, ang tamang sagot dito ay 10. 10 lang. Napapansin nyo, kapag mga shape-shapes, yung mga measurement na yan, nabilong yan sa geometry. Pero hindi pa rin nawawala ang algebra. Solve for x. Ang x ay equals to 10. 10 lang. Now, if you are new to my channel, ito yung FB natin. At ito naman yung FB group na pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Ang Philippine Civil Service Review for All. At iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. At ito naman ang FB pages natin. I know I can never please everybody, pero super thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin, sa mga mahilig mag-like sa mga videos natin, at mag-iwan ng mga magagandang mensahe. Thank you, thank you so much, and all I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. God bless.